രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് എ സ്പേസ് ഒഡീസി ലോകത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൈഫൈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചിത്രം സ്റ്റാൻലി കുബ്രിക്കിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഭൂമിയുടെയും മനുഷ്യരുടെയും കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകനെ കൺഫ്യൂഷന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സ്പേസ് മൂവി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചു എന്നത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയമെന്നാണ് സംവിധായകനായ സ്റ്റാൻലി കുബ്രിക് പറഞ്ഞത് ഇനി ചിത്രത്തിന്റെ കഥയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ എവല്യൂഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായതെന്ന കാര്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും വിധം തുടക്കത്തിൽ കുരങ്ങന്മാരുടെ ജീവിതമാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുരങ്ങന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കുരങ്ങന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് കുരങ്ങന്മാരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള പരിണാമം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലാണ് കുരങ്ങന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ചന്ദ്രനിൽ കാണപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവിടേക്ക് അതിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കായി അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ജൂപ്പിറ്ററിൽ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടെത്താനായി ജൂപ്പിറ്ററിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പുറപ്പെടുന്നു അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ആ ടീമിൽ രണ്ടു പേർ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും മൂന്ന് പേർ ഹൈബർനേഷൻ വഴി ഉറക്കത്തിലുമാണ് കൂടാതെ ഇവരുടെ സഹായത്തിനായി ഹാൽ എന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറും ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ട് ഭൂമിയിലും സ്പേസ് ഷട്ടിലുമായി ഓരോ ഹാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ ആ ഹാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ മിഷനിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതറിയുന്ന ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് അതിനെ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും എന്നാൽ അത് സ്വയം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഹാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ജൂപ്പിറ്ററിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഗേറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ടൈം ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ ആസ്ട്രോനോട്ട് അയാളുടെ തന്നെ പ്രതിഫലനമാണ് ആ ഫിഫ്ത് ഡയമെൻഷനിൽ കാണുന്നത് അയാൾ തൻ്റെ തന്നെ അൻപത് വയസ്സുള്ള രൂപം മുന്നിൽ കാണുകയും ആ മനുഷ്യൻ ഒരു വൈൻ ബോട്ടിൽ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ ബോട്ടിൽ പൊട്ടി വൈൻ കട്ടിലിനടുത്തേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുകയും ചെയ്യും ആ കട്ടിലിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതും താൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കും പിന്നീട് ആ വൃദ്ധൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കാണുകയാണ് മുൻപ് ഭൂമിയിലും ചന്ദ്രനിലും വെച്ച് കണ്ട അതേ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആ മുറിയിലും ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ആ വൃദ്ധൻ ഒരു കുട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്യും സ്റ്റാർ ചൈൽഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കുട്ടി ഭൂമിയെ നോക്കി പോകുന്നതായിട്ടാണ് പടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലരും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുടെയും ഡയറക്ടറുടെയും അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇതിൻ്റെ കഥയെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം എന്നായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സംവിധായകൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കുരങ്ങന്മാർക്കിടയിലും ചന്ദ്രനിലും കണ്ട ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഒരു മോണോലിത്ത് കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് ഒരു ഏലിയൻ കോൺസെപ്റ്റായോ ദൈവത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റായോ നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കാം മനുഷ്യരാശിയുടെ ഓരോ പരിണാമഘട്ടങ്ങളിലും ഈ മോണോലിത്താണ് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കുരകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്കായാലും അവസാനം മനുഷ്യൽ നിന്ന് സ്റ്റാർ ചൈൽഡിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ പവറുള്ള കുട്ടിയായാലും അതിലെല്ലാം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചത് ഈ മോണോലിത്ത് തന്നെയാണ് ഹാൽ എന്ന എ ഐ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെറു
ഡയറക്ടറായ കുബ്രിക്കിനും എഴുത്തുകാരനായ ആർദർ ക്ലർക്കിനും വളരെ വലിയൊരു പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് നാല് ഓസ്കാർ നോമിനേഷനുകൾ നേടിയ ഈ ചിത്രം മികച്ച വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിനുള്ള ഓസ്കാർ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സ്പേസ് ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു എപ്പിക് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ടു തൗസൻഡ് വൺ എ സ്പേസ് ഒ ഡി സി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും കൂടുതൽ നല്ല സിനിമകൾ പരിചയപ്പെടാൻ ഈ 